మా వీడియోస్ గనక మీకు నచ్చినట్టయితే దయచేసి సబ్స్క్రైబ్ చేయడం మర్చిపోకండి శ్రీ గురుభ్యో నమ శ్రీమాత్రే నమ ప్రతి మనిషి అనుక్షణము తాను సంతోషంగా ఉండాలి తాను ఆనందంగా ఉండాలి సుఖాన్ని పొందాలని ప్రతి మనిషి కోరుకుంటాడండి అలా కోరుకున్న వ్యక్తులు అంటే ఎవరు ఉండరు కానీ ఇది జరగదు అసలు నిజంగా సంతోషం అంటే ఏంటి ఆనందం అంటే ఏంటి ఒక వస్తువుని మనం స్వీకరించడం వల్ల ఆనందమా ఒక వస్తువును మనం ఒక స్త్రీ సాంగత్యం అని అంటారు లేదంటే ఏమైనా పదార్థాలు తినడము లేకపోతే ఇష్టమైన వస్తువుల్ని చూడడము ఇవేనా నిజంగా ఆనందం అంటే వాస్తవంగా సనాతన ధర్మశాస్త్ర ప్రకారంగా ఋషులు చెప్పిన సిస్టమ్ ప్రకారం కనుక వెళితే కనుక ఇవేవి కూడా సంతోషం కాదండి ఎగ్జాంపుల్ చూడండి స్త్రీ సౌఖ్యం సంతోషం అని అంటారు ఎవడికైతే కనుక పురుషత్వం ఉండదో మనస్సు బాగా ఉండదో వాడు స్త్రీని కౌగులించుకున్నంత మాత్రాన వాడు అక్కడ సుఖాన్ని పొందగలుగుతున్నాడంటే లేదు సో సాంగత్యము వల్ల సుఖం కలుగుతుంది అని అంటే అది అబ్సల్యూట్లీ రాంగ్ ఇప్పుడు ఒక పిల్లవాడికి మీరు చాలా ఆరోగ్యంగా ఉన్నారు అప్పుడు మంచి స్వీట్ తిన్నారు యూ ఎంజాయ్ దట్ మీకు జ్వరం వచ్చింది అదే స్వీట్ మీ నోట్లో పెడతా పోవట్లేదు మరి అప్పుడు తిన్నప్పుడు ఏమో హ్యాపీనెస్ ఉంది ఇప్పుడు జ్వరం వచ్చినప్పుడు తింటేనేమో లేదు సో శరీర గుణాలు మారుతూ ఉంటాయి అంటే సుఖం అనేది ఇది శాశ్వతం కాదు సో నిజమైన ఆనందం ఏంటి నిజమైన సుఖం ఏంటి సంతోషం ఏంటి అని ఋషులు ఏం చెప్తారు అంటే నిత్య భగవన్నామ సంకీర్తన ప్రతినిత్యము కూడా మన మనస్సును మన శరీరాన్ని భగవదర్పితం చేయడం అదే మన యొక్క నిజమైన ఆనందాన్ని నిత్య సంతోషాన్ని ఇచ్చేది అప్పుడు ఎలాంటి అటాచ్మెంట్ ఉండవు ఏ బాధలు ఉండవు ఏవి ఉండవు బాధ ఎప్పుడు వస్తుంది నాది అనుకున్నప్పుడు మనకు బాధ వస్తుంది నాది అనుకున్నప్పుడు దుఃఖం అనేది నీ దరిదాపులోకి రాదు సో ప్రతి క్షణము వనమాలి గధీశాంకి శంఖి చక్రీచనందకి శ్రీమన్నారాయణో విష్ణు వాసుదేవో విరక్షతు అనేటువంటి శ్లోకాన్ని అనునిత్యం చదువుకుంటే మంచిది లేదంటే ఇంత పెద్ద శ్లోకం మీకు చదువుకోవడానికి రాలేదనుకోండి ఓం నమ శివాయ కానీ ఓం నమో నారాయణాయ అని అష్టాక్షరి మంత్రం కానీ పంచాక్షరి మంత్రము ద్వాదశాక్షరి ఓం నమో భగవతే వాసుదేవ ఇది చదువుకోవడం మంచిది సరే ఇప్పుడు కాలానికి వచ్చేసరికి మీకు ఆ కష్టాలు నాయి మీకు ఆ దుఃఖాలు పోతాయి అని చెప్పి చాలామంది తాయెత్తులు అవి ఇవి కడుతూ ఉంటారు ఎస్ అబ్సల్యూట్లీ ఇట్స్ రైట్ బట్ ఏంటంటే ఆ రెమెడీస్ అనేటివి ఏంటంటే మీరు రాంగ్ పర్సన్స్ దగ్గరికి వెళ్ళి తీసుకోవద్దు ద రైటియస్ రెమెడీస్ ఉన్నాయి ఎందుకోసం అంటే జన్మ ఔషధి మంత్ర తపహ అని చెప్పేసి అని పతంజలి యోగ సూత్రంలో కూడా చెప్పారంటే మనిషికి ఉన్న దుఃఖాలను తొలగించుకోవాలంటే జన్మ ప్రభుత్వం నుంచి వాళ్ళని దుఃఖాలు తొలగించాలంటే ఔషధాన్ని వాడడం కా వాడడం కానీ తర్వాత మణులను స్వీకరించడం కానీ ఈ విధంగా ఏమైనా రత్నాలను ధరించడం కానీ లేదంటే యంత్రధారణ చేయడం కానీ మంత్రోపదేశం చేసుకొని కవచాన్ని ధారణ చేసుకోవడం కానీ ఇలాంటివి చేయడం వల్ల మనుషులకు రాబోయే దుఃఖాలని రాబోయే ఆపదలను తాను ముందు నుంచి తాను ఆపుకోగలుగుతాడు సో ఇప్పుడు మనిషికి ఏదైనా సరే కష్టం జరుగుతుంది అందుకోసమనే మా దగ్గరికి వచ్చేటువంటి వాళ్ళకి తప్పకుండా మేము అనుష్ఠానం చేసినటువంటి శ్రీ యంత్రాలు కానీ నరదృష్టి యంత్రాలు కానీ అదేవిధంగా కొన్ని రత్నాలను ఇవ్వడం కానీ ఇవన్నీ కూడా రెమెడీస్ పర్పస్ చేస్తూ ఉంటాం సో అనుక్షణము మిమ్మల్ని మీరు కాపాడుకోలేకపోవచ్చు యాదృచ్ఛికంగా సడన్గా మీకు కొన్ని ఆప అపాయాలు రావచ్చు వాటి నుంచి కాపాడుకోవాలంటే మనిషికి ఏం కావాలంటే కవచాలు కావాలి ఆ కవచము రత్నాల ద్వారా కానీ యంత్రముల ద్వారా అంటే ఈ యొక్క మెడలో వేసుకునేటువంటి తాయెత్తులు కానివ్వండి తర్వాత అనుష్ఠాన పరులైనటువంటి జ్యోతిషాస్త్ర పండితులు బాగా అనుష్ఠానం తెలిసినటువంటి తాంత్రికులు రాసినటువంటి యంత్రములు ఎందుకోసమంటే మా నాన్నగారు నేను చిన్నప్పుడు చూసేవాడిని తను బూర్జపత్రంలో మా ఇంట్లో బూర్జపత్రాలు ఇన్ని ఉండేటివి సో మా నాన్నగారు ఎప్పుడైతే హిమాలయాల వైపు తీర్థయాత్రలకు వెళ్ళేవాళ్ళు బద్రీన యాత్రకి అక్కడికి వెళ్ళినప్పుడు ఇంత బూర్జపత్రాలు తెచ్చుకునేవాళ్ళు తెచ్చి ఇంట్లో పెట్టి వాటన్నిటిని కూడా కట్ చేసి ఎవరైనా సరే బాధల గురించి మా పిల్లవాడికి రెగ్యులర్గా నిద్రలో యూరిన్ పాస్ చేస్తున్నాడు మా అమ్మాయి సడన్గా భయపడుతుంది ఏం జరిగిందో తెలియదు మెడికల్ టెస్ట్లు అన్నీ సరిగ్గానే ఉన్నాయి కానీ వాంతులు ఇది అవుతున్నాయి సో అప్పుడు ఏంటంటే యంత్రం అనేది రాసిచ్చేవాళ్ళు సో ఈ విధంగా యంత్ర ప్రయోజనం వల్ల కొన్ని రెమెడీస్ జరుగుతాయి సో ప్రతి ఒక్కదానికి ఒక సొల్యూషన్ ఉంది ప్రతి ప్రాబ్లానికి ఒక సొల్యూషన్ ఉంది ఆ సొల్యూషన్స్ ఆస్ట్రాలజీ త్రూ త్రూ ద రైట్ ఇయర్ స్కాలర్స్ యూ కెన్ గెట్ సో ఈ వీడియో మీకు చాలా ఉపయోగపడుతుంది అనుకుంటున్నాను సో మీకు ఏదైనా సరే కష్టం ఉన్న రెమెడీస్ కావాలి అంటక మీరు నన్ను సంప్రదించవచ్చు సో నా ఛార్జెస్ మాత్రం కొంచెం ఎక్కువగానే ఉంటాయి సో మినిమం కన్సల్టేషన్ ఫీజ్ ఫైవ్ థౌసండ్ ఉంటుంది ఓకే మ్యాక్సిమమ్ ఒక లెవెన్ థౌసండ్ ట్వంటీ ఫైవ్ థౌసండ్ అప్ టు వన్ ల్యాక్ వరకు ఉంటుంది యాజ్ ఆన్ దేర్ ఇండస్ట్రీస్ అండ్ దేర్ లెవెల్స్ సో యూ షుడ్ అండర్స్టాండ్ ద థింగ్స్ సో ఇంకోటి నేను మీకు చెప్పేది ఏంటంటే మీరు బ్లఫ్ చేసేటువంటి వాళ్ళని నమ
నేను ఏదైనా సరే నేను ఒక కామన్ మ్యాన్ లాగా ఆలోచిస్తానండి ఒక ఆస్ట్రాలజర్ని పర్ఫెక్ట్గా రీసెర్చ్ చేసిన దాని ప్రకారం కనుక చూస్తే కనుక నేను ఏదైనా సరే ఆయుర్వేద గ్రంథంలో కానీ ఏదైనా సనాతన గ్రంథంలో ఉంటేనే దాన్ని ఫాలోఅప్ చేయిస్తాను కానీ నాకు సొంతగా తెలిసిన విషయాలు నేను ఎప్పుడు చెప్పను ఐ డోంట్ క్రియేట్ దాట్ సో జనాలు మీరు కూడా ఇది అర్థం చేసుకోండి సో విజ్ఞానవంతులైనటువంటి వాళ్ళని సంప్రదించండి విజ్ఞానపరమైన చర్చలు చేయండి మీరు జ్ఞానాన్ని సంపాదించుకొని విజ్ఞానవంతులు అవ్వండి సర్వేజన సుఖినభవంతు